सो हे गाइस इज आयुष्मान मिसवाली और यार इस वीडियो में बेसिकली कवर करने वाले हैं चैप्टर मेरे पास एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर तो नहीं मतलब यहां से जो अपन एटम बोलते हैं बेसिकली इसमें यार अपन क्या है सारे फार्मूलेज आ जाएंगे फार्मूलेज इसमें बहुत सारे हैं लेकिन उसके अपन को डेरिवेशन भी याद रखने क्योंकि यार ऐसे ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर आता है यहां से क्योंकि ये अपन का मेंस में भी आता है ऐसे बिटसाइड में भी तो ये यहां से और इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से ठीक है इसके कारण ऐसे फार्मूलेज सारे सीधे सीधे हैं मतलब मैकेनिक्स से जुड़े हैं बहुत सारे तो अपन को सीधे समझ में आ जाएंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी अपन की बोर्ड नीट बिटसाइड की यहां से तैयारी कर रहे हैं जो कि मतलब जे मेन्स है फिर एडवांस की भी यहां से क्योंकि यहां से मैं अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस रिलेटेड टू ऑल दीज रिलेटेड एग्जाम्स एंड स्ट्रेटेजीज रिलेटेड टू दैट तो अपन शुरू करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले यहां से इसमें आ जाता है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाती है मान लो एक पास एक एटॉमिक रेडियस है यहां से यहां से है ना और उसने अपन को बोला कि यहां से मैंने एक अल्फा ही अल्फा न्यूक्लियस डाली यहां से अपन यहां से है ना जनरली यहां से अपन का जो एनसीआरटी में दिया हुआ है वो अल्फा अपन ने अल्फा न्यूक्लियस की यहां से अपन ने एक रे डाली सीधी सी बात है यहां से अल्फा मतलब क्या हो जाता है अपन का हीलियम पॉजिटिव न्यूक्लियस सीधी सी बात है अब यहां से यार ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है एक डिस्टेंस पे आके यहां से मान लो अगर मैंने इसको यहां से थ्रो करा ये पास आएगा पास आएगा फिर रिपेल हो जाएगा रिपेल होने के वक्त यहां से मेरे पास एक डिस्टेंस कवर कर चुका ना मतलब यहां से उन लोग के बीच एक मिनिमम डिस्टेंस होगी यहां से तो वो उस मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो क्या होती है अपन देखते हैं सीधी सी बात होती है यहां से देखो पोटेंशियल कितना होता है के क्यू बाई आर जनरल मेरे पास यहां से मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं वो कितना होता है के क्यू बाई आर मैं मान लेता हूं यहां से वो जो आर नॉट है यहां से उस वक्त का पोटेंशियल है यहां से जब यहां से सबसे पास है बात मान लिया उस वक्त का पोटेंशियल है जब यहां से सबसे पास है तो अपन का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर नॉट के अपन का क्या हो जाता है वन अपॉन फोर बाय एप्सोनॉट जेडी बाय आर नॉट इतनी सी बात समझ में से फिर अपन की मेरे पास यहां से बात आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है क्यू इन टू वी क्यू कितना मेरे पास यहां से टू इन टू ई टू इन टू ई कैसे क्यों हीलियम न्यूक्लियर हीलियम कितना हो जाए हाइड्रोजन हीलियम मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ टू तो अपन का एनी होता है चार्ज तो मेरे पास यहां से टू इन टू ई इन टू जेडी अपॉन वो अपन का फोर पाए एप्सोनॉट आर यहां से आर नॉट यहां से अब तुम ऐसे यार ये सोचो इनिशियली जब मैंने उसको किसी वेलोसिटी से फेंका होगा तो किसी एक वी वेलोसिटी से फेंका होगा उसको अपन मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर यहां पे देखें तो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है क्या वो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी हो गई होगी यहां से क्योंकि इनिशियली केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी थी जब यहां से वो इन्फिनिटी पे सिचुएटेड था बात समझ में आ गई अब यहां से मेरे पास क्लोजेस्ट अप्रोच पे तो मतलब यहां से वो रुक चुका है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है मेरे पास तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से अपन का पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली मेरे पास यहां से आर नॉट का एक्सप्रेशन आ गया तो ठीक है यहां से यहां से आर नॉट कैलकुलेट कर लिया अब अपन कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट देखो इसमें मैं यार यहां से दो टर्म्स यूज करूंगा एफसी एफसी है मेरे पास यहां सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू रोटेशन सीधी सी बात अगर यहां से वो रोटेट कर रहे हैं सर तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगे गई यहां जो कि किस डायरेक्शन में होगा बाहर की ओर एक होगा मेरे पास यहां से एफई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू रिपल्शन यार एक रिपल्शन की वजह से भी तो बाहर फोर्स आएगा ना जो कि एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो मतलब यहां से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच होगा उनके आपस की ओर होगा मतलब यहां से दोनों का रिपेल करेगा और मेरे पास एक है यहां से इसकी वजह से यहां से इसकी बात अपन को यहां से समझ में आ चुकी है यहां से सीधी सी बात है यहां से रिपल्शन नहीं यहां से यहां पर यहां से अट्रैक्शन आना चाहिए अट्रैक्शन क्यों आना चाहिए यहां से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बीच में तो मेरे पास यहां से न्यूक्लियस है ना यहां से तो यहां से अपन का रिपल्शन नहीं यहां से बाहर आ जाएगा अट्रैक्शन या यहां से जो नोट्स है ना उसमें भी यहां से तुम लोग इसको सुधारना ये मेरे पास अट्रैक्शन लिखा हुआ अब देखो सीधी सी बात अगर यहां से उसको स्टेबल होना है तो जितना बाहर फोर्स लगेगा उतना ही अंदर फोर्स लगना चाहिए बाहर कितना फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर बायर अंदर फोर्स कितना लग रहा है मेरे पास यहां से के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो यहां से मैंने ये लिख दिया के वन अपॉइंट फोर पाइप नॉट के क्यू टोटल चार्ज कितना है ई बाय आर स्क्वायर यहां से इतनी सी बात समझ में आ गई यहां से मेरे पास मतलब सॉरी के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर यहां से सॉरी मैंने यहां पर गलती कर दी क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर यहां से तो एम वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन कितना हुआ इतना हुआ मेरे पास ठीक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ एम बी स्क्वायर तो क्या मैं इस इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगी ई स्क्वायर अपॉन एट पाई एप्स नॉट आर तो मैं इस एक्सप्रेशन को याद नहीं रखने क्योंकि मेंस में कभी भी काम नहीं आने वाला बस तुम लोग को डिराइव करवा सकते हैं मतलब मेन्स में भी वो जब पूछेंगे ना कि यार काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दो तो तुम इसको डिराइव कर देना
इसका मतलब क्या हुआ नेगेटिव का मतलब क्या होता है नेगेटिव का मतलब होता है स्टेबल है सीधी सी बात है ना अगर एनर्जी में अपन ने क्या पढ़ रखा है एनर्जी जितनी कम होगी यहां से उतना ज्यादा मेरे पास स्टेबल सिस्टम होगा तो सही बात है यहां से एनर्जी तो नेगेटिव है जो कि अच्छी बात है अब अपन देखते हैं ये रेडियस ऑफ बोर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट रेडियस मतलब यहां से जिस रेडियस में वो घूम रही है उसको अपन कैसे निकालते हैं देखते हैं अपन ने ऐसे क्वांटाइजेशन रूल से पढ़ा है यहां से एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पर यहां से मैं आगे इसको डिराइव भी कर दूंगा लेकिन अभी तो ऐसे तुम लोग सुन लो एम वी आर कितना होता है एन एच अपॉन टू पर तो यहां से क्या मुझे वेलोसिटी की स्पीड मतलब वेलोसिटी में बस पता चल गया एन एच अपॉन टू पर एम आर लेकिन मुझे यहां से यार ये वाली बात भी पता है कि यार एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये वाली बात समझ में आई वही एफ सी इज इक्वल टू एफ जो अपन ने पिछले डेरिवेशन में यूज करी क्या मैं v की वेलोसिटी v का जो यहां से वर्ड टर्म है क्या मैं यहां से इसको इसमें पुट कर सकता हूं पुट कर देता हूं तो मेरे पास यहां से ये कुछ टर्म बनेगा सिमिलरली मेरे से R का एक्सप्रेशन आ जाएगा इसमें क्या यहां से तुम लोगों को कोई शक है मतलब नहीं होना चाहिए यहां से शक क्यों होगा ठीक है इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या है इंपॉर्टेंट बात यहां से यह आ जाती है कि जो आर है आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से एन मेरे पास क्या होने वाला है वही अपन का ऐसे यार जो अपन का नंबर रहता है एन इज इक्वल टू वही वन टू थ्री कौन से ऑर्बिट में मतलब टेलिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिट एन मेरे पास वो बताता है वन टू थ्री जितना भी होता है यहां से वो बताता है बात समझ में आ गई तो यार यहां से ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है अपन का ठीक है अब अपन चलते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट मतलब यहां से जब वो ऑर्बिट में घूम रही है तो उसके पास कितनी वेलॉसिटी वो गोल गोल घूम रहे हैं पास बात समझ में आ गई तो वो कितने उस पर घूम रहे हैं तो अपन वो भी देख लेता है देखो वापस यार यहां से एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बात समझ में आ गई वही के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर इस वाले में यार याद रखना चार्ज कितना है जेडी इन टू ई इसलिए मेरे पास यहां से के जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बना ठीक है अभी यार मैंने यार यहां से आर का एक्सप्रेशन निकाला देखो नहीं आर का एक्सप्रेशन अभी नहीं निकाला देखो अब क्या करना तुम्हें यहां से अब तुम्हें यार यहां से बताऊ आर को एलिमिनेट करना आर को एलिमिनेट करना क्यों क्योंकि मेरे पास यहां से वी आ जाएगा कैसे एलिमिनेट करें एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पे आर की देखो ऊपर मुझे यहां से आर की वैल्यू निकाल दी थी इसलिए मैंने यहां से वी को एलिमिनेट कर दिया वी को रखा सिमिलरली इस बार मुझे आर को एलिमिनेट करना है तो मैंने यहां से आर के टर्म्स में पूरी इक्वेशन लिखी और मैंने यहां से फिर आर को इसमें पुट कर दिया किस वाले में इसमें यहां से पुट कर दिया तो तुम्हारे तो पास वी का एक्सप्रेशन कुछ बन गया टू पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच अब अगर मैं जेड को वन पुट कर दूंगा तो कितना बन जाएगा वी इज इक्वल टू टू पाई के जेड स्क्वायर बाय एन एच मतलब सीधी सी बात है वही जेड को वन अपन पुट कर देंगे तो यहां से मेरे पास यहां से वन आ जाएगा वन क्यों फॉर दी हाइड्रोजन एटम इतनी सी बात समझ में आ गई अपन ने वेलोसिटी निकाल लिया अपन ने रेडियस निकाल लिया अपन ने कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल निकाल लिया अपन ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लिया अभी भी अपन के यहां से कुछ कुछ बचे हुए हैं ठीक है देखते हैं ऐसे क्या क्या बचे हैं अब बात आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी मतलब देखो सीधी सी बात है अगर वो चक्कर लगा दिया यहां से मेरे पास यहां से गोल गोल तो उसकी कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी यहां से मेरे पास मान लो मान लो यहां से इतनी बात देख लेते हैं यहां से अब देखो अपन निकालते हैं वेलोसिटी कितना होता है आर ओमेगा ये तुम लोगों ने रोटेशन से पढ़ा होगा कि यहां से वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है अब मैं क्या ओमेगा को मैं क्या लिखता हूं टू पाई बाई टी टू पाई बाई टी अब और वन बाई टी कितना होता है वन बाई टी होता है एफ तो क्या मैं उसको यहां से टू पाई इंटू एफ लिख सकता हूँ टू पाई एफ इंटू आर ये ये किसका सिंबल है ये न्यू का सिंबल होता है तुम लोग को पता है टू पाई न्यू इंटू आर है ना टू पाई एफ इंटू आर इतनी सी बात तुम लोग को समझ में आ गई सिमिलरली क्या तुम यहां से फ्रीक्वेंसी का सिंबल फिर यहां से निकाल पाओगे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई वी अपॉन टू पाई आर अब जो v है मेरे पास v तुम यहां से ऊपर से इसमें पटक दो मतलब v तुमने अभी निकाला तो मैं यहां से ऊपर से पटक दो तो तुम्हारे पास यहां से फ्रीक्वेंसी का भी एक्सप्रेशन आ गया बात समझ में आ गई है यहां से सारे इंटरकनेक्टेड है तुम्हें यहां से ये निकालना पड़ेगा फिर तुम्हें रेडियस रेडियस से तुम निकालोगे वेलोसिटी वेलोसिटी से तुम निकालोगे फ्रीक्वेंसी तो यहां से सारे इंटरकनेक्टेड है तो यहां से तुम लोग को मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को इसमें याद करने में दिक्कत आने वाली है बात समझ में आ गई यहां से ठीक है अब अपन देखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट देखो अब तुम लोग बोलोगे यार से इसमें और इसमें फर्क क्या है इसमें और इसमें फर्क है ये यहां से ये एक्सप्रेशन है यहां से और इसमें अपन कैसे निकालते हैं अपन देखते हैं देखो काइनेटिक एनर्जी अपन ने अभी यहां निकाली थी यहां से इस वाले इस वाले वीडियो से यहां से अपन ने वीडियो नहीं मतलब इस वाले पार्ट से काइनेटिक एनर्जी इतनी निकाली पोटेंशियल एनर्जी इतनी निकाली टोटल एनर्जी मेरे पास इतनी आ गई अब तुम इसमें क्या करो तुम यहां से इसमें आर का एक्सप्रेशन पुट कर दो आर जो अपन ने कैलकुलेट करा है तो जो मेरे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आने वाला है एनर्जी का एक्सप्रेशन मेरे पास यहां से कुछ इस फॉर्म
अब अपन यहाँ से अपन के आखिरी दो डेरिवेशन पे चलते हैं जो कि होता है एक रेडबा कॉन्स्टेंट का और एक होता है यहाँ से डी ब्रगली और क्वांटाइजेशन रूल का इतनी सी बात समझ में देखते चलो रेडबा कॉन्स्टेंट अपन कैसे निकालते हैं <coughs> देखो यहां से मेरे पास एक है ई वन एनर्जी सेट एक है मेरे पास यहाँ से एनर्जी ई टू एनर्जी सेट अब अगर मेरे पास ई से ई कोई इलेक्ट्रॉन जम्प करेगा तो सीधी सी बात है वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा मान दे उतनी बात चलो अपन कर दे एच न्यू वही अपन की एनर्जी इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इतनी एनर्जी वो है जो मेरे पास यहाँ से रिलीज हुई है अपन ने ऊपर एनर्जी का निकाला है क्या मैं यहाँ से ऊपर एन वन और एन टू पुट करके दोनों का डिफरेंस निकाल सकता हूं तो मेरे पास यहाँ से ये एक्सप्रेशन ऑप्टेन होगा बात मान ली तो हम लोग ने यहाँ से ठीक है क्या मैं न्यू को सी बाय लैमडा लिख सकता हूँ मतलब वही एनर्जी अपन एच न्यू लिखते हैं या फिर एच सी बाय लैमडा क्या मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली क्या मैं एच सी को नीचे ले जा सकता हूँ बिल्कुल ले जा सकता हूँ यहाँ से अब तुम लोग देखोगे कि यार से जो इतना टर्म है ना यहाँ से ये यहाँ से ये वाला पूरा टर्म ये पूरा एक कॉन्स्टेंट है और इस कॉन्स्टेंट को क्या बोलता हूं मैं इस कॉन्स्टेंट को मैं बोलता हूँ रिडबर्क कॉन्स्टेंट और रिडबर्क कॉन्स्टेंट की वैल्यू तुम लोग को याद रखनी है ये होती है वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन है ना पर मीटर ये तुम लोग को याद रखनी है कुछ भी हो जाए ना से ये वाली वैल्यू तुम लोग को याद रखनी है कुछ भी हो जाए ठीक है ये वाली बात समझ में आ रही है तो अब वन बाय लैमडा को अपन क्या बोलते हैं वन बाय लैमडा में यहाँ से क्या मैं इसको वेव नंबर बोल सकता ये याद रखना है माइनस सेवन है शायद अगर हाँ जैसे अगर नोट्स में नहीं लिखा हो तो यहाँ से तुम लोग लिख लेना यहाँ से ये अपन को याद रखनी है वेव नंबर कितना हो जाता है आर और यहाँ से कॉन्स्टेंट पूरा आर इन टू वन अपॉन एन स्क्वायर वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर ये मेरे पास बेसिकली बन जाता है मेरे पास वेव नंबर अब अपन चलते हैं अपन के आखिरी डेरिवेशन इस वीडियो के जो की है डी ब्रगली एंड क्वांटाइजेशन रूल अब देखो बात इसमें ऐसे ये आती थी कि यार डी ब्रगली ने बोला कि जो अपन की स्ट्रिंग की वेव्स है ना स्ट्रिंग की वेव्स जैसे ही होती है अपन की यार यहाँ से डी ब्रगली वेव्स उसने ऐसे क्या बोला कि यार यहाँ से अगर तुम सर्कल है ये मेरे पास जो जितनी वेव्स होंगी ना यहाँ से इस सर्कुलर के इंटीग्रल पार्ट होगी जैसे कोई भी वेव है तो वो मेरे पास एक सर्कल कंप्लीट करेगी यहाँ से ये यहाँ से मतलब इसके ऊपर तुम लोग ने ऐसे और अच्छे से डिटेल में पढ़ा ही होगा ठीक है जैसे एन एस इक्वल टू थ्री है तो यहाँ से इसने बोला था कि यार यहाँ से अगर यहाँ से ये वेव है तो पूरे यहाँ से तीन चक्कर लगे कैसे यहाँ से ये एक दो तीन तो यहाँ से ये तीन चक्कर सेमिलरली चार के लिए क्या ये एक चक्कर दो चक्कर तीन चक्कर चार चक्कर तो मेरे पास यहाँ से इंटीग्रल मल्टीपल होगी इस चीज की तो अपन का देखो टू पाई आर टू पाई आर क्या होगा सरकम फेरेंस इज इक्वल टू एन लैमडा एन वही मेरे पास एन इज इक्वल टू थ्री पुट कर दो फोर पुट कर दो लेकिन डी ब्रगली तो पहले ही बोल चुका था ऐसा कि लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी क्या मैं लैमडा को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ तो मेरे पास ऐसा कितना बन गया एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई जो की होता है अपन के पास एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई और यहीं से मेरे पास प्रूफ आता है एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ ठीक है तो इसी के साथ अपन के मुझे लगता है यहाँ से एक मिनट में चेक कर लेता हूँ वापस हाँ इसी के साथ अपन के यहाँ से सारे के सारे डेरिवेशन इस चैप्टर के आइटम चैप्टर के खत्म होते हैं सो so, तुम लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना जरूर करना यार यहाँ से प्लीज क्योंकि काफी मेहनत लगती है मुझे हर एक वीडियो को बनाने में क्योंकि मैंने पिछले साल ये सब पढ़ा था और वापस से उनको रिवाइज करने में थोड़ा टाइम तो लगता है और हाँ डेफिनेटली वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो सब कुछ करो ठीक है और मिलता है अगले वीडियो में so that's all from this video bye